Hare Krishna. Hare Krishna. Ja, az én említettem már egy kicsit hindiú beszélt. Erre köszönöm. Oké, akkor mi kezdhetjünk? Can we start? Ők állni fognak? Aha, jó. Akkor köszönjük szépen, nyugodtan üljünk le. Thank you very much for a warm welcome. Please, all of you, have a seat. Jó, ha hallanak bennünket, akkor ez jó. Jó, oké. Akkor, igen, legyen neked a legjobban hozzád, akkor a tisztán halljanak. Így. Kicsit főjebb, egy kicsiket. Na, így. Oké. Akkor um, mindenkit üdvözlünk, nagy szeretettel. We would like to welcome everyone warmly. Elnézést, hogy most magyar nyelven beszélek. I do apologize for speaking in Hungarian this time. De tanulok angolul. I am studying English, learning English. És remélem legközelebb már tudjunk angolul kommunikálni. And I do hope that next time when we meet, we will be able to communicate in English. Jó, akkor <coughs> hát nagyon jó hírek voltak, hogy milyen szép helyen van a csapat. Uh, we were very pleased to hear that you, having, you are having this uh, retreat in such a wonderful place in Govardhan. Ez egy igazán nagyon, nagyon nagy szent hely. Actually, it is a very uh, great holy place. És bizonyára, amikor valamilyen retreatet csináljunk szent helyen, akkor ez egy nagyon jó plusz hatása. And if we are actually doing any kind of a retreat, to do it in such a uh, auspicious holy place, it has an extra effect. Oké, okay, akkor elkezdjük mai témát. So we will now start our today's topic. És fogunk beszélni egy nagyon jó és nagyon izgalmas témáról. Today we will talk about a very good and very exciting topic. És fogunk beszélni, hogy hogy lehet újraindítani az elmét. We will talk about How can we reset our mind? Mai napon megbeszélünk hogy egy kicsit, hogy ahhoz, hogy tudjunk, hogy hogy kell indítani, ahhoz fontos tudnunk, hogy mi az elme, hogy működik. Uh, on today's uh, class we will talk about, in order to understand how to reset our mind, we will need to understand what is mind. És hogy... Uh, keletkeznek a problémák. And how does the problems start? És végül holnap megoldjuk mindent. And eventually on tomorrow's uh, class we will solve all the problems. Rendben, akkor el is kezdjünk. <coughs> so let's begin. Akkor... Um, ahhoz, hogy ezt értsünk, hogy működik. In order for us to understand how this works. Uh, az elmét, a, a, az elme ez az embernek egy része. In order for us to understand how the mind works, we need to understand that the mind is part of a human person. Nos, most uh, gyakorlatilag a Modern tudomány azt gondolja, hogy az elme ez az agynak a bizonyos 
a vegyi reakcióknak az eredménye. Currently, the modern scientific community considers that the mind is part of the human's uh, <coughs> brain function. De persze egy érdekes kérdés lenne, jó, de akkor ez hogyan, a, milyen vegyszereket kell összekeverni, hogy valamilyen érzelem jöjjön létre. This is an interesting proposal, but then we can ask what type of uh, chemicals we would have to mix up in order to generate any type of emotions. Hát erre nincsen válasz. There, there is no answer to this, of course. A válasz van a, a védikus szentírásokban. Because the answer comes from the Vedic scriptures. Védikus szentírások, és majd most ebből a szemszögből fogunk nézni. And we will approach today's topic from this point of view. Akkor nézzünk az embernek a testét. Let's uh, examine. <coughs> Vagy, maga az embert nézzük. Let's examine uh, the human in general. Uh, akkor a test uh, gyakorlatilag, vagy az ember <coughs> testből áll, van egy durva fizikai test. A human a person is constituted from a gross material body. Ugye Bhagavad gita Krishna tanítja, <coughs> hogy van <coughs> Bumira Pona Lovayur, Kam, van öt durva fizikai elem. In Bhagavad Gita, Krishna is teaching us that there are five gross material elements. És ez a, hogyha megyünk visszafele, akkor föld, víz, tűz, levegő, éter. If we are going uh, in reverse order, then that's uh, earth, uh, fire, uh, air, Va water, va air and ether. Uh, Ebből áll az a test. This material body is constituted out of these material elements. De hát ember nem csak ebből áll. But we understand that the human is not just these elements. Hanem van, Krishna azt mondja, hogy van még finom fizikai test is. Uh, Krishna is explaining in Bhagavad Gita that there is also a subtle material body. És a finom fizikai test And the subtle body ez már fontos, hogy miből van. It is uh, more important for us to understand what is it constituted of. Uh, áll az elem, elméből. It is constituted of mind. Az sanskritul úgy mondják, hogy manas. In sanskrit we say manas. Budhi, ez az intelligenciát jelent. Budhi means intelligence. És ahankár, hamis ego. And ahankár, which is the false ego. Ebből áll a finom fizikai test. <coughs> This is uh, what constitutes a subtle material body. Na most finom fizikai test általában uh, nem hal meg, amikor meghal a durva fizikai test. The subtle material body does not a sees existing when the gross material body dies. Uh, ugyanakkor a finom fizikai test az oka a durva fizikai testnek. Uh, simultaneously the subtle material body is the cause of the gross material body. És az egy kicsit később ki fog derülni, hogy működik. Uh, little later on uh, on this course, it will, we will examine how this is actually happening. Igen, de mi egy kicsit megyünk még tovább az egész uh, az önövetítésen. But we will now carry on this uh, topic, this thread. <coughs> Oké, okay, akkor van finom fizikai test, és finom fizikai testnek még az a neve, hogy csitta. So there is uh, basically this subtle material body and it is also called chitta. És erről fogok mindjárt egy kicsit beszélni, de először beszéljünk, mi az elvének a funkciói. 
So before we start talking about Chitta, let's, uh, let's address the issue of what uh, are the functions of the uh, mind. Az elmével ember gondolkodik. With the mind, a human is thinking. Uh, ember segítségével, az elme segítségével ember tud um, meghatározni, tetszik vagy nem tetszik valami. With the help of the mind, uh, a human can uh, determine whether he likes something or he doesn't like something. Ha én uh, valamit látok, If I see something, és ez a kép, ez csak egy semleges dolog. This picture is a um, neutral, neutral thing. De a szemem keresztül bemegy a kép az elmémbe. But through the medium of my eyes, this picture enters my mind. És utána én el tudok dönteni, hogy elme, elme fog mondani, szép vagy nem szép. And once it enters the mind, the mind will determine whether this picture is nice or not nice. Hogy ebből lehet látni, hogy sok, sok különböző embereknek különböző szép jelent. From this, we can understand that for various types of people, similar things will appeal differently. Valakinek tetszik, mondjuk, Piros szín valakinek zöld. Some people will like uh, red color, some people will, li will like green color. Lehet, hogy önmagából ezek a színek semlegesek. Maybe these colors in themselves are natural, neutral. De az egyik uh, elmének, von uh, egyik elme vonzódik kékhez, a másik elme vonzódik a piroshoz. But uh, one type of mind is attracted to blue color, and the other type of mind is attracted to red color. Szóval az elme az érzékeknek a központja. So basically, mind is the center of the senses. Uh, ez most egy példa volt a szemünkről, de ugyanott lehet a fülről, a hangukról, valakinek ilyen zene tetszik, valakinek olyan zene tetszik, ez elme dönti el. We brought this example of the eye, but similarly it works equally with ears. For instance, if we hear some people like this type of music, some people like the other type of music. Gyakorlatilag elme, ő mindig szeret... Uh, jó élményeket uh, szerezni. Basically, mind likes to gain good experiences. Hogyha most a joga nyelven ezt kifejezünk, if we express this through the language of yoga, ez azt jelenti, hogy samskar. This, is, uh, this means samskara. Hogy ember samskar miatt él. A person lives because of his samskaras. Például miért valaki házasodik? For instance, why does someone get married? Mert szeretne jó samskarokat kapni az egész uh, családi viszonyokról. Because he would like to gain positive samskaras through the family relationships. Akkor miért megy valaki moziba? For instance, why does someone go to cinema? Mert szeretne kapni jó szamszkárt, vagy az élményt a filmtől. Because he would like to gain positive samskaras or positive uh, experiences through the movie. Hogyha valaki eszik, és se, senki se akar enni, hogy egy szenvedés élményt kapjon, hanem élvezen az evést. When we are eating, No one wants to eat and experience awful, awful experiences. We are eating because we want to enjoy eating. So így az elme, ez a mi uh, érzelmeknek és érzeknek a központja. So therefore we understand that the mind is the center of our emotions and our senses. És uh, elmének vannak hangulatai. And the mind also have various uh, moods. 
In néha jó kedvem van, néha rossz kedvem van. Sometimes I, I'm in a good mood, sometimes I'm in a bad mood. És, és kölcsönös kapcsolatban van a testével. And the mind has a direct relationship with its body. Amilyen hangulatban van, vagy érzelmet tapasztalja az ember az elmében, Whatever type of emotion a person experiences in his mind, az azon a kódot küldi egy nem is kódot, hanem ingert küldi az agynak. This uh, type of experience, this type of mood, is immediately sending a signal to the brain. És az agy már termeli bizonyos hormonokat, vagy bizonyos vegyi elemeket bizonyos szervekre hatással. And the brain consequently is immediately generating certain types of hormones and enzymes, which then affect the body. És akkor így változás történik a szervezetbe. Uh, consequently, the material body is also undergoing a change. Egy példát mondunk. Let's uh, take an example now. Hogyha ember nagyon rossz híreket kapott. When a person receives uh, very bad news. Akkor az elme nagyon összezsugorodik ettől. The mind immediately shrinks due to this. Uh, és, és, és rögtön kapja, adja egy impulzust. The, 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 the brain receives an impulse. És ebből a pillanatban mondjuk valakinek gyomor görcs lesz. And in the same moment someone has um, uh, his, uh, his guts, his stomach shrinks. We have this feeling in the stomach that it, it shrinks. És uh, amikor mondjuk valaki egy nagyon kellemes hangulatban van, Or for an, as another example, if someone is a very pleasant mood, akkor az elme tágul, uh, then the mind is actually expanding, akkor a szervezet ellazul. Uh, and at that, uh, from that point of view, the, the material body is relaxed. So így az elme hatása van a testre. So we understand that the mind has direct effect to the body. Ezért 90% betegség ez az elme miatt van. Therefore we understand that the 90% of sickness and illness is due to the mind. Például, hogyha az el, ember mindig dühös. For instance, if a person is always angry, ez egy tüzenergia, which is a fire energy, és ezért mindenféle gyulladás betegségek lehetnének. Uh, that would naturally cause various inflammatory illnesses. Szóval most nem megyünk bele az egé- ebbe, mert ez is egy több órás lehetne, hogy hogyan uh, elme és a betegségek uh, kapcsolata működik. We will not enter this uh, topic. It's a huge topic, and we can talk about this at some other time. How the mind uh, and how what is the relationship between the mind and the illnesses? Uh, lényeg, hogy uh, <coughs> nagyon erősen befolyásolja. The main point is that the mind has a very very strong In, uh, influence over these external things. De fordítva is működik, testnek is van hatása az elmére. But it also works, works in reverse. The body can also affect the function of the mind. Uh, <coughs> csak hogyha valakinek fáj a foga, for instance, if someone has a toothache, akkor ez hatása van az elmére, és ember nek rossz kedve lesz. It will naturally affect the mind and the person will be morose. <coughs> Ez egy nagyon nyilvánvaló. This is very obvious. És másikféle, hogy van egy zárkör, lehet, hogy mindjárt, mindjárt megyünk tovább, mert egy kicsikét, mert úgyis elméről lesz szó. There is another uh, understanding which we will address very uh, shortly. 
like a closed circuit because we are actually talking about the mind. És um, beszéljünk még egy kicsikét a következő dologról. Let's talk about the third thing. Mielőtt megyünk tovább, hogy van még lelki test. Uh, so we addressed that there are uh, three types of uh, uh, bodies, the subtle, the gross, and now the third one is the spiritual body. So one durva fizikai test. So we have a gross material body. Finom fizikai test. Subtle material body. És lelki. And we have spiritual body. E, na akkor még egy, egy kicsit megállunk, akkor mi a, akkor ebből háromból már áll az ember? So now we we raise the question: Is the human now constituted out of these three? No. No. Az ember ő egy ő lélek, ő lelki test. The human is actually a spirit soul. He is a spiritual entity. És amikor kerül ebbe anyagi világba, akkor létre megkapja a finom fizikai testet és finom fizikai test által megkapja a durva fizikai testet. But when this spiritual uh, entity enters the material world, he then gains su- first subtle body, and due to his subtle body, he gains the material body. Igen. Igen. Akkor mi már beszéltünk, hogy akkor az elme ez az érzékeknek a központja. So we talked about this, uh, that the mind is the center of the senses. És... Um, akkor egy kicsit már említettem, hogy ez a érzelmek is. I also mentioned briefly that the mind is actually emotions. És itt egy kicsit, mert ugye nekünk az előadásnak, hogy reset, resetelni kell az elmét. So as the main theme of today's class is reset, we have to reset our mind. De igazából nem resetelni kell. But basically, it's not what we have to do. Hanem reinstall. We have to reinstall the mind. Na, erről fogunk inkább beszélni. So, this is what I'm going to talk today about. Uh, Oké, okay, akkor egy kicsit most az érzelmi részről beszéljünk, mert végül itt erről van szó, hogy embereknek nagyon sokszor... Uh, negatív érzelmek uralkodnak rajta. So let's talk from the point of view of emotions because basically the majority of people are influenced by negative emotions. A sanskrit nyelven érzelmeket úgy hívják, hogy bhava. In Sanskrit language the emotions are called bhava. És a az, és a báva, vagy az érzelmek befolyásolnak a jövőt. Báva, or emotions, are actually determining our future. És ugyanakkor befolyásolja a következő életet. And also, they are determining our next life. Bhagavad gita van egy jó vers, ami erről beszél. In Bhagavad Gita, there is a very nice verse, which explains this. És akkor Antakale Csemámévá, szóval amikor már Antakale, amikor ember uh, a halál pillanatba kerül, When a person reaches the time of death, akkor van egy utolsó gondolat. There will be a last thought. Ez a gondolat az egy érzelem. This last thought is actually an emotion. És akkor Krishna mondja, Szedátad báva, bávita. Ami az utolsó érzelem, az lesz a következő élet. This is what Krishna says. Whatever your last emotion will be, that is going to be your next life. Uh, mert a mi testünk, ez is a mi érzelmeknek az eredménye. Our own body is actually the result of our emotions. Csak uh, nézzük meg egy, uh, ami ma tudtuk egész nap ezt uh, gyakorolni, Let's just uh, see this. Uh, tudtuk, vagy tudjátok? Tudjátok, mai nap gyakorlatilag. Today you can practice this all day. Például lehet látni az embereknek, milyen érzelmek vannak benne. 
we can actually observe what type of emotions exist in another person. Akinek jó kedve van, az mosolyogni fog. If someone is in good mood, he will smile. Aki negatív, annak ilyen komor arca lesz. A person who is negative, he will have a little morose face. Aki meg van bántva, akkor ő sírni fog. A person who is offended, he will cry. Szóval a test mindig kívülről uh, úgy reagál, amilyen érzelmek hatás alatt vagyunk. So the body is externally reacting to the type of internal emotions. És akkor itt lesz egy fontos dolog. So now we are reaching to a very important point. És az a legfo- egyik fontos, hogy uh, amikor uh, megpróbálok összerakni veletek, hogy, hogy az érzelmek ez egy zárt kört csinál. So the very important thing which I want with you discuss, to discuss today is that the emotion is creating a, a closed circle. Circle. Például, for instance, valaki engem megbántotta tegnap. For instance, someone uh, offended me yesterday. És nekem nagyon el, elromlott a kedvem. So my uh, mood uh, got very uh, disturbed. Uh, és akkor én el, elfek, lefekültem aludni, reggel felkeltem, el kicsit elfelejtettem. So at the end of the day I went to sleep and in the morning uh, I woke up and I already forgot about that. De egy idő múlva a felébred bennem ez az emlék. But uh, after some time this uh, memory from yesterday uh, comes back to my mind. És akkor elkezdek gondolni, ú, engem tegnap megbántotta. And then I start contemplating uh, this emotion. Oh, I have been offended yesterday. És elkezdek ezen gondolkodni, hogy mit csinált velem, hogy, hogy mert ez velem megcsinálni. And then I'm thinking what he said and how dare he said that. Akkor f- uh, rögtön agy termeli mindenféle um, hormonokat, adrenalineket. And the brain is immediately producing various types of hormones, adrenaline. És a testbe és változás megtörténik. And we are noticing a sudden change in the body as well. So van egy test érzés is, amikor egy bizonyos érzelmek hatás alatt vagyunk. So we have a, 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 a certain feeling in the body when we are under the influence of a ter- type of an emotion. És akkor én újra újra gondolom erről a problémáról, forgatom az elmémbe. So as much as I am thinking about this problem on and on and on again in my mind. És akkor ez megtermeli a testbe, megtermeli ezeket az uh, elemeket. Which is uh, consequently producing these negative uh, hormones in my body. És erre utána a test és jele, és utána ez, ez a termelés az visszajelez az agy keresztül az elmére, hogy tovább kell erről gondolni, hogy tovább menjen a termelés. But this uh, results in a, the body, which is now full with these negative hormones, is actually sending signal back to the mind that please think about this more, because we need to produce more of these hormones. És mivel a test igényli, akkor én újra kell, hogy gondoljak arról. So basically our body is now craving for these, and I have to consequently think about this. Akkor újra gondolom, test újra termeli, és szóval utána én megint újra erről gondolom, így Ember nem tud kilépni ezekből a gondolatokból. So this, ebből az érzelmekből. This close circle is like 
I think about negative things, the body produces negative hormones, but it requires me to think about negative things so that it continues producing these hormones. So uh, we cannot an exit through the, the, out of this mindset. Sometimes maybe it uh, uh, settles a little bit. De a körülmények ki tudnak hozni orra. But the circumstances can immediately trigger this again. Mondjuk vannak, ami úgy tudjuk, hogy van olyan robbanó emberek. We know that there is a type of person, uh, we, we call them like explosive people. Valami neki nem tetszik, rögtön fel fog robbanni. If, some, if there is something he doesn't like, he will immediately explode. És, és akkor mindenhol, mindenkivel konfliktusba, hogy lép meg, picit nem tetszik, mondjuk rögtön robbanás, mert pont jön a termelés, jön ez az érzelem, szóval ez egy, mint egy kábítószer. If some a small thing is not to his liking, he will immediately explode and he will have conflict with others. So this is the type of uh, person he is. It's like, uh, like a drug. És, és másik ember mindenre sírni fog. There is another type of person who will uh, start crying for everything. Az ugyanaz. Which is the same thing, basically. Uh, és, és ezt már mondhatjuk, hogy ez egy ilyen programok már. We can actually say that these are programs. Be vagyok programozva. I'm actually pre-programmed. És... Mindjárt megnézem, hogy megmutatjuk Bhagavad Gita, hogy mondja erről a programról, hogy hogyan. Tudjátok, amikor valamit bekapcsoljunk a számítógébe. You know, uh, we will now examine what Bhagavad Gita says about this uh, type of uh, programming. You know, when we turn on something on a computer. Akkor ott számítógébe rögtön több fo folyamat egymás után történik. On the computer immediately uh, various things are happening one after another. Betölti először a operációs rendszert, utána szinkronizálja az órát, akkor valakinek bekapcsolja automatikusan Skype-ot. First the operating system turns on, then the clock is synchronized. Some At some computer, Skype immediately is turned on. So, sok folyamat történik, mi, mi közben bekapcsolódik. So, once we turn on the computer, various programs start running one after another. Uh, ugyanaz történik az embernek az érzelmekkel. The same thing is actually happening with human emotions. Ugye van ez a csodálatos könyv Bhagavad Gita. So, there is this uh, wonderful book, Bhagavad Gita. Ami beszél a jogáról. Which talks about yoga beszél a pszichológiáról which talk, talks about psychology istenről about god és a legfontosabb a baktiról We, and the most important it talks about bhakti és akkor mi most fogunk uh, nektek uh, iti idézni egy, egy két verset so now i will quote uh, to you two verses from bhagavad gita az egy, és akkor megnézzük, hogy hogy működnek az érzelmek. So we can now examine how do the emotions work. De jártó viselpomszó, szangászta súpa jájate, szangát szangjájate kama kama kroda bijájate. És itt azt mondja, amikor ember próbál érzelmeket meríteni az anyagi tárgyaktól, tárgyakról, nem kell olyan sokan mondja, amit én mondom. Uh, we, this means when a person tries to um, experience uh, emotions through material objects. Dhyayata, dhyata, dhyayata, ez a dhyana, ez mint egy meditáció, amikor valaki a tudatot összpontosítja egy, egy valami tárgyan, amit élvezni akar. Dhyayato or dhyana means focus. So if a person tries to focus his attention on one object. Vishaya. Vishaya is a irzik uh, ilvezetnek az objektuma. Vishaya means the uh, object of enjoyment. És akkor, akkor ezt, pro, akkor dejját a vishaya pomszá, sangha, akkor elkezd hozzá ragaszkodni. So the result will be that a person starts uh, uh, to gain at 
attachment to that object. Például mi ülünk veletek és minden jó is nyugalom. For instance, we are sitting here with you and everything is nice and quiet. És mindjárt itt a közbe bejön egy reklám. And then suddenly a, an advertisement jumps in. És akkor ebben reklámra, ó, oh, iPhone 16 Pro Max megjelent. And oh, the, jó, vedd meg. And the advertisement says, oh, new iPhone 16 Pro Max arrived. It's very cheap. Buy it. És akkor rögtön diáját a visaj, akkor ú, ezt akarok élvezni, ezt az iPhone-t. Immediately diáját a visaj, oh, I want to have this iPhone, I want to enjoy it. És akkor rögtön jön a termelés az agyba. Fú, milyen jó lesz ez a telefon. And uh, the brain starts producing hormones. Ú, this iPhone will be such a great thing. Akkor szanga, akkor én már ragaszkodok ehhez a jó hírekhez. And then sangha means that I'm starting, get, I'm getting attached, attached to these news. És ott a sangha, sangha te kama, és jön a vágy. And this results in kama, which is desire. És a vágy az mi? And what is a desire? Hogyha most kicsikét együtt megnézzünk veletek, hogy It, mit jelent, hogy vágy. If we now uh, examine uh, together with you what uh, the desire means, van sok vágyunk, de vannak olyan ö, vágyuk, amit akarunk teljesíteni. There are various types of desires, but there is a certain type which we actually uh, want to fulfill. A vágy ez az érzelem, ez egy, egy érzelem, amelyek fel van töltve sok energiával. So desire is a type of emotion which is surcharged with emotion. És, és akkor ember már uh, with nagy en energiát, igen. With energy, sorry. És, en és ember már arra, hogy ezt a vágyat teljesítsen, be fog fektetni ezt az energiát, mert agy termeli annyi hormont, hogy van egy energia menni vágy után. So consequently, uh, the mind will, uh, the brain will uh, implement all his resources to achieve that because this emotion is surcharged with energy so he will have energy to drive for that desire és ezért mikor ez, ez jó erős energiával fel van töltve ez a kama so therefore when this kama is surcharged with good energy kama krodha bijayate ebből fog jönni a düh This will result in kroda, which means anger. A düh az egy érzelem. And the anger is also an emotion. Hogy valaki elkezd minket akadályozni. If someone tries to make obstacles for us. Így vagy úgy, de elkezd akadályozni, hogy mi már itt már mindjárt megkapom, és most ezt az akadály, az az akadály, ember dühös lesz. So... Uh, If we want to get that object of enjoyment, but someone is putting obstacles in front of us, this way or another, this will result in anger. És akkor kro, kro, kroda, akkor lesz következő hatása. There will be another result to this. Az érzelmeknek, itt mondja a következő vers. <coughs> The next verse says, Kroda bavati sammoha, sammoha smriti vibramsa. Vibrama. A, 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 amikor valaki dühös, akkor az kikapcsolja az intelligenciát. A, 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 a ember elfelejti, elmegy a memória. When someone is angry, that will result in the loss of our memory. És akkor smriti bramsát, Budinasa, budinasát pranasati. Amikor embernek az emlékezete, például valaki tudja, hogy én úri ember vagyok, és nekem vannak erkölcsi elveim. For instance, if someone is aware that he is a gentleman, and that he has moral principles. És, és amikor már dühös vagyok, akkor ezek elfelejtek. But when he gets under the influence of anger, He forgets about Akkor én csak látom egy jelenséget. The only thing the person sees is this uh, phenomenon. So teljes uh, illúzióba kerülök. 
he is actually completely under the influence of illusion. Van nagyon sok ügy a bíróságon. There are so many uh, court cases. Amikor ül fél feleséggel, when the man and wife are sitting together, és egyik feldühisíti a másikat, and one uh, makes the other one angry, és az teljesen uh, akkor a düh hatására fogta, fogja megüti és megöli vagy fér feleséget vagy feleség férjét. So uh, due to that anger, the fair, the husband or the wife actually hits the other party and causes that uh, person to die. És utána a bíróságban mondja, hát ez, ez nem is tudom, hogy történt, sose öltem meg, csak valahogy elveszítettem a fonalat, és olyat megtettem, hogy most nagyon-nagyon sajnálom. And uh, on, on, uh, during the, the court hearing, the person says, I really don't know what happened, uh, I just lost track, I never actually killed anyone. I'm so sorry. Szóval így az ember, így látjuk, hogy meg Bhagavad Gita és nagyon jól nekünk feltárolja, hogy hogyan működik a tudatunk. So we can see that even Bhagavad Gita is nicely explaining to us how is our consciousness working. Igen, és akkor itt most megint egy pár ilyen kis képet mutatjunk, hogy a test az mindig elmét tükrözi. So we will now show a few slides that uh, actually explain that the uh, body is reflecting the mind. Igen, itt van a jó kedve van az elmének, jó érzelem, akkor pozitív kifejezés. If the mind is in a good mood, then the body will uh, act accordingly, we will have smile. Akkor, hogyha negatív, akkor negatív lesz. If the person, uh, if the mind is uh, negative, then the body will be uh, negative. Na most, itt jövünk egy következő fontos uh, mondani valóhoz. So now we are reaching to another very important uh, topic. Amikor én uh, bizonyos helyzetbe kerülök, When I get into a certain type of situation, és ahogyan megélem ezt a helyzetet, hogyan reagálok, and how I actually understand that situation, how I react, akkor ugyanúgy ugye a szervezetem is agy keresztül fog reagálni. That will result that my body through the brain will react accordingly. És minél mélyebb az érzelem, so That means that as deeper the emotion is, vagy mondhatjuk minnel erősebb a samskar, a, leny- a benyomás, or we can say uh, the stronger the samskara or this impression is, annál jobban engem uh, beprogramozza. That will result in a much deeper programming. Ugye a finom fizikai testet, amit beszéltünk, hogy van Elme intelligencia hamis ego. The subtle body, which we talked earlier, which is made of mind, intelligence and false ego. Az egészet úgy hívják, hogy csitta. The whole uh, thing is called csitta. És a csitta uh, az azt jelenti, hogy van akkor ez a három összetevő, elme intelligencia hamis ego. Chitta is made out of these three, mind, intelligence, false ego. De ugyanakkor ez egy uh, információ tároló hely. But at the same time, it is, it is actually a depository of information. Uh, ez a mi hard drive This is our hard, hard drive. Nem igaz, soft drive. It's not, not true, it's a soft drive, because it's subtle. <laughs> Igen. És, és ezek a programok, amiről most fog beszélni egy kicsit. So these programs, which we will talk a little bit about now. Ugye ember, amikor reagál, így reagál, úgy átélje a bizonyos érzelmeket. When a person reacts in this way or in the other way due to the experience of various emotions. Akkor ez alapján fog reagálni ma jövőben is. This will actually determine how he will react in the future as Ez well. Egy nagyon fontos uh, dolog. This is very important to understand. Uh, 
hogy amikor szóval vannak emberek, akik szóval amikor ember születik ebbe az életbe, so when a person uh, gets born in this life, akkor um, hozza magával ezeket a programokat. He is uh, bringing with himself these programs. Ezeket a szamskárakat, érzelmi élményeket. These samskaras, these uh, emotional uh, charges. És uh, ezek a, a programok bizonyos időbe vagy körülmények között aktiválódnak. And these programs, due course of time, due course of certain uh, 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 effects, they, they start running. They get active. És ahogy az ember általában, ahogy beszéltünk, érzelmi lény. And as we explained earlier, a human is actually an emotional being. Akkor ő pro- programokból él. He is uh, uh, living out of uh, through these programs, these irányítva van a saját programok által. He is actually influenced uh, through these uh, programs. Kontrollálva. He is contro- controlled by these programs. Um, például van, ahogy beszéltünk el, valaki dühös, minden, minden szituációra dühös lesz. For instance, as we explained earlier, if someone is angry uh, on any situation, for instance, ő nem tud mit csinálni, ő mindig az lesz. He can't uh, do anything about it. He will always be angry. Vagy egy másik program, valaki meglátja valaki egy sikeres embert, aki kicsit jobb, mint ő. There is another program. If someone sees or uh, looks at another person who is uh, successful or a little bit more successful than himself, akkor ő uh, irigy lesz then uh, he will become envious. És, és akkor ez a program őt kontrollálja. And this program is actually controlling him. Mondok egy példát, hogy hogyan mi néha tudatosan programozzunk magunkat. I will now tell you an example uh, how sometimes we consciously program ourselves. Például valaki uh, szeretne jogosítványt. For instance, someone want, wants to gain a driving license. És akkor először beül az autóba. First he sits into a car. Akkor fogja a fejét, ez hogy lehet így, ez sose fogok tudni meg, megtanulni vezetni. First thing he does is uh, he holds his head and he thinks, oh my god, How will I ever learn how to drive this car? Mert uh, egyszerre kell nézni előre. Because at the same time you have to look forward. Akkor van három pedál. You have uh, three clutches. Kell sebességet kapcsolni. There is a gearbox. Uh, irányjelzőt bekapcsolni. There are indicators. Tükörbe be kell nézni. You need to look at the mirror. Sok minden egyszerre kell hallani, hogy megy a motor, nem fullod meg. We have to hear that the engine is running, it doesn't stop. Vagy érezni. Or feel. É, és akkor ember először nem tudja, hogy hogy kezdjen. So at the first time the person doesn't know how to start. De mi, m- hogyan történik a folyamat? But how does this process actually work? Abhyasa. Abhyasa. Azt jelenti, hogy ismétlés. Abhyasa means to repeat. Ember, akkor ő kezd gyakorolni így, először ez, először az, és utána lassan, lassan, újra és újra ismétli, 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 és megtanul vezetni. So, repeat means in this instance that the person start learning piece by piece first this then this then he repeats it and repeats it and through this repetition he learns és így gondolom köztetek sokan tudnak vezetni 
And in this way, and I assume uh, many of you there in the audience know how to drive. És senki se gondolkodni, mikor beállok a kocsó, jaj, most mi van? And you are not, you are not thinking when you sit in the car, oh my god, what's going on? Hanem rögtön, közben telefonon beszéltek. Instead, as soon as you sit in a car, you are picking up your phone. És már el is indultatok, nem is gondolkoztok, mit történik. And you are already on move, you are, you are not even thinking about it. Beindítottatok, sebesség, tükör, irányjelző, megy, közben mással foglalkozunk. You already started the engine, you pressed the clutches, you looked at the mirror, and you are on, on the way, and meanwhile you are doing something completely different. So úgy be vagyunk programozva. So we are programmed. Uh, és, és ugyanúgy nekünk most bizonyos helyzetre van egy program, hogy érzelmileg hogyan fogok érezni magamat, hogyan fogok erre reagálni. So therefore, for every situation there is a program how i will emotionally react how i will uh, physically react és ahogy említettem hogy ez minden csittába van so as i mentioned all this is contained within chitta so ami ahogyan én ebbe az életbe magamat beprogramozom so the way i preprogram myself in this life akkor ezt vissza magammal a következő életbe. I'm carrying this with myself to my next life. Ugye, mert a, a, beszéltük a csitta, ez a memória tár. We explained csitta is actually the storage of the memory, memory storage. És képzeljétek el, hogy az összes életünkről, mert már nagyon sok ezer vagy millió életünk már volt, a testünk, minden életről információ meg van őrizve a finom fizikai testbe, a csittába. So imagine, uh, we already had many, many thousands and millions of previous lives, and all the memories from those lives are actually stored within our csitta. Uh, hát még nemrég a tudósok gondolták, hogy az agyban van a memória. Not long ago, uh, the scientist had this understanding that the memory is in the brain. Uh, és meg is van, which is partially true. De ez egy ilyen rövid távú memória. But it's actually just a short-term memory. Uh, az ilyen néro hálózatokból áll. It's made out of neuro uh, neuro networks. Mi, például, mikor ember valamit tanul, egy új témát. For instance, when a person is uh, studying a new topic, akkor az agyba kezd kiépülni egy új néró hálózat. That will result uh, in the brain, that the brain will start creating a new neural network. És akkor így uh, abból lesz tárolva az az információ. And this newly learned information will be uh, placed into that newly created neural network. Mondjuk köztetek valaki tud hindú beszélni, ez is egy neurohálózat az agyba, ami alapján tudtuk beszélni hindú. Uh, amongst yourselves, Hindi. for instance, some, some of you speak Hindi language, that language is also contained in a, a particular neural network, and that helps you communicate with each other in the Hindi language. Valaki megtanult a angol nyelvet, akkor ez is egy új neurohálózat van. But uh, many of you already learned English, so English language is also placed in a different neural network, which now you are implementing. So, valid, mikor valamit megtanuljunk, akkor ezek ilyen neuro hálózatok, meg ilyen operatív, mint a ROM memória is van az agyba. So, when uh, when we learn something, this is placed in the neuro neuro networks and also in RAM. Um, like uh, the computers have this uh, RAM memory. Végül nagyon bonyolult uh, az agyunk. Uh, eventually, the brain is very complicated. De a probléma az, amikor a test meghal, but, agy is meghal. But the problem is that when this body dies, 
the brain dies with it. Akkor ezek a neuróhálózatok is adja legyőt elpusztulnak. These also with the brain, these neuro networks also die. De minden kopizva van mindig a finom fizikai testre, mint a, akinek mekintos van iCloud. But uh, when we die, everything is actually copied to our subtle body. Like on a Macintosh computer, we have iCloud. Ugye valaki uh, uh, elromlott és leégett a számítógép, a Macintosh, akkor veszi újat, bejelentkezik iCloud-ra, és minden letölti vissza. For instance, someone has a Macintosh computer, but uh, he, uh, something happens to it, it, it uh, crashes, uh, and then he buys a new computer, and he logs into his iCloud account, and everything comes back. Ugyanúgy, amikor uh, uh, meghal a durva fizikai test, a lélek, ember, aki lélek, fina fizikai testtel együtt kéli a durva fizikai testből. Similarly, when a person uh, dies, when he leaves his gross material body, along with his subtle body, the soul comes out of that gross body. És összes információt viszi magával. But he is carrying all the information with himself. És amikor anya méhébe új testet kap, and when he enters to a mother's womb to gain a new material body, akkor szépen lassacskan ezek a programok újra aktiválódnak. Then slowly but surely, gradually, all these programs get reactivated. És hát még egy bonyolultabb is mondom. Now I will say something even more complicated. Remélem, hogy jó lesz az ebéd emisztésetek. I do hope that after this you will have a good digestion for lunch. Hogy a testünk is úgy épül, hogy a finom fizikai test viszi a uh, információt. Our body is also built due to the subtle bodies carrying our, uh, the, all this information. Elme segítségével lesz építve a test. So this gross body is rebuilt uh, with the help of our mind. Mert a halál pillanatban because uh, at the moment of death akkor már megvan új testnek a forma a képe. At the moment of death, death, we already have the new uh, form of the, the of our body, the picture of our body. Mert az elme ő halál pillanatban már új testnek a formát kezd felvenni. Because at the time of death, the mind is already actually get, get, uh, gaining the form of the new body. Uh, erre, és akkor, igen, és akkor, amikor kilép a, a, a testből a lélek, a finom fizikai testtel, when the soul exits a gross material body, along with his subtle body, é, akkor már ott megvan, hogy, hogy milyen test lesz, hogy fog kinézni, We already then have the information about what type of new body he will receive, how it will look. Mennyire egészséges lesz? How healthy he will be. És a, szóval úgy mondják, hogy mm, pszichofizikai, szó, ott, és milyen pszichikája is lesz. And we, we already know what types of, what type of uh, psychophysical or what type of psychology that body will have. Uh, milyen karakter lesz. What type of character he will be. Uh, és akkor így, m- mikor bekerül a apja magjával keresztül anya méhébe. So when the soul enters the womb of uh, the mother through the semen of the father. Akkor az anya szervezet, ő csak biztosítja alapanyagokat. Then the body of the mother The, or, the uh, mother as, as, a, as an organism is just producing these elements. És maga a csitta, vagy az elme építi fel már a beprogramozott alapján, mint a, 
mint a 3D printer, ugyanúgy csak felépíti ezt a testet. So the mother is just providing the elements, but the chitta is building the body out of those elements, same as a 3D printer, which is printing a form. És persze anya, apa, amikor anya terhes, tudnak befolyásolni. Naturally, when the mother is pregnant and the father is there, they can influence. Mert ez egy felépítés, anya mihébe test felépítés, ez egy Uh, mondhatjuk, karma forgatókönyv alapján történik. We can say that this formation, the new formation of the body in the mother's womb is happening due to the uh, script of the karma. És hogyha amikor terhes az anya, akkor a férje és a apa és anya sok lelki, hiteles lelki gyakorlatot végeznek. And then if During the pregnancy of the mother, the husband and the wife uh, um, practice many, many spiritual uh, uh, practices and uh, activities. Akkor ez változtatja a karmáját a fejlődő csecsemőnek. This will actually, this will actually influence the karma of the newly grown embryo. Itt egy érdekesség. Uh, an interesting point here, hogy a teremtés a finom szinten először kezdődik. That the creation starts from the subtle elements first. Ugyanúgy a testünknek a felépítése finom szinten kezdődik. Hogyan viselkedünk? Similarly, the uh, building of our body starts also from a subtle how we behave. És um, és akkor ahogy kinézünk, az már csak egy eredménye a múltnak. And how we look, our appearance is just the result of our past. Be vannak építve betegségek. Uh, there are pre-programmed illnesses. Akkor be vannak programozva, a, ahogy mondta, a karakter. The, uh, the type of character is pre-programmed. És az csak így, amikor mondjuk megszületik, a gyerek. And these things, for instance, when the child is born, mondjuk, hogyha nagy a rossz karma volt, let's say that he had a very bad karma previously, akkor valaki tud úgy születni, hogy már vese nem működik, vagy vak, vagy süket. So if that child had a very bad karma in the past, he might uh, get born with some uh, liver deficiency, or he might get born as a blind child or deaf. Mert múlt életnek a cselekvések, cselekedetekkel már beprogramozta ezeket a problémákat a testébe. Because with the uh, past life activities, he already pre-programmed the current life situations. Uh, és akkor az csak, akkor már így megszületett. Akkor valami más dolgok uh, időzítve vannak. So this, uh, for instance, he, he gets born with, with certain uh, type of body, but certain things will only er, come out later. És uh, például valaki, uh, nem tudom, valakinek 20 éves korban mondjuk lesz uh, probléma bőrrel, valakinek a szívvel, vesével. So, for instance, uh, some person will have some kind of skin issue or heart issue uh, at the age of 20. Megvan, hogy, hogy én múltkor úgy is úgy cselekedtem, akkor ebbe az életbe, ekkor is, ekkor is, ekkor ez fog velem történni. So it's already predetermined that if in the past I behaved or acted this and this way, then in the future, at certain points, in certain intervals, this is supposed to happen. Hát ez hogyan tudjuk veletek ellenőrizni? How can we actually, um, how can we actually check this with you? How can we determine this? Hát elmegyünk asztrologoshoz, és ő megnézi a bolygórendszer, bolygó uh, pozíciókat. So we can actually go to the astrologer, and uh, he will examine the uh, the layout of the stars and the planets. 
És akkor megmondja, akkor ez lesz, most a Szaturnusz lesz, most a Ráhó meg Kettő hatás alá leszel. And the astrologer will say, oh yes, this will happen, you will be under influence of Saturn, or Rahu, or K2. Így a bolygók csak mutatják, hogy mikor mely karma fog nálunk aktiválódni. So in this way, uh, the planets will actually just show us at what time will what type of karma get activated. Most én egy kicsit a testről beszéltem. So today I talked a little nem, bit nem of... today, most. Now I talked about the body. E, e, akkor nézzünk ugyanúgy, ami karakterünk és tulajdonságunk is aktiválódnak, ahogy a, a testünk is a, követ, a születéssel. So we now, we will examine how the, the character and our persona is also getting activated along with the physical body after the birth. Hát a gyerekeken lehet látni. We can see this in children mainly. Amikor még csak picike, most született, csecsemő. When he is an infant, very small. Akkor uh, sok tulajdonságot nem látjunk, mert csak eszik meg alszik. So when someone is in the infant state, we don't really see many, uh, many character traits. Because the infant is just sleeping and eating. Akkor nagyjából egyformák a csecsemők. Nagyjából. Basically, we can say uh, roughly they are similar. Hát, mint a mondjuk fogjunk egy virág, amikor még zárva van, bimbóba van. For instance, when we take a, a flower, which is still in a... Um, it's, uh, it, it's not a blo- bloomed yet, it's in this uh, bimbo... Um, bud state. Akkor nem látjunk, hogy milyen tulajdonságok. Nincsen illata, nincs színe. We don't see what type of flower it is, what characters it will have, what f- color or what smell it will have. De amikor nyílik a virág, akkor kezdjünk látni, hogy milyen szép. But when the flower is opening, that's, we, that's when we see how beautiful milyen it színű, is. Milyen színű, milyen illatos. What color it has, what smell it has. Ugyanúgy, amikor csecsemő kezd nőni, Similarly, when the infant starts growing, és a tudat kezd, mert ak- akkor még tudat nagyon zárt, hogy csak eszik, meg alszik. Then the consciousness starts developing, because previously the consciousness is very closed. He just eats and sleeps. És mikor nő, és akkor nyílik a tudat. And when the child is growing, and the consciousness is growing with it, akkor kezdenek nyilvánulni tulajdonságok, We will notice that certain character traits are manifesting. És ezek a tulajdonságok azok, ami a múlt életben már programozta magát. And these character traits are actually pre-programmed from his past life. És az a gyerek, aki jó sok pozitív tettet csinálta előző életben. And the child who actually performed many positive deeds in his previous life. Akkor mindig elégedett lesz, nyugodt, mindenkinek örömet fog okozni. He will be a very, uh, uh, very satisfied child, very uh, peaceful child. He will always try to make others happy. És az a gyerek, aki előző életben nem jó dolgokat csinálta, And the child who didn't perform good things in his previous life, akkor elkezdi mindenkinek csak zaklatás problémát okozni. He will actually always cause uh, disturbance to others. Szóval így. Az elme, és utána ebbe az életbe, and in this life, later on, ember cselekszik, ahogy már megvan neki az ő hangulata, a karakterje. This will determine uh, how he will act according to the mood and character he has. Temperamentuma megvan. He will have a certain temperament. Akkor ebbe az életbe ő csak ezt megerősíti. So in this present life he is just reaffirming these traits. És egyre gyakrabban fog kerülni ugyanabba a helyzetbe. And more and more he will end up in similar situations. És sokszor ebben akar boldog lenni, 
de az eredmény mindig valami negatív. So many times a person wants to be happy, but the result is something negative. So szóval mi most erről beszéltünk mai napon. So today we talked about this, hogy ember saját magát faragja. That a person is actually uh, sculpting himself. És ezért mi mindenki más uh, vagyunk. Therefore we understand that we are all different. Mindenki másképpen ugyanarra reagál. And we all react differently to the same thing. Mert a más hogyan programoztunk be magunkat. Because we pre-programmed ourselves differently. De, de globálisan hasonló minden. Globally we could say that it's similar. Ezért úgy mondják, hogy kiszámítható. That's why we can say it's, uh, it can be uh, predicted. It's predictable. E, főleg, hogyha embereknek nincsen tudása, especially when people do not have knowledge, akkor a uh, okosabbak tudnak programozni embereket. Uh, if we don't have knowledge, then more clever people can actually program other people. Hogy utána lehessen velük manipulálni. So that he can later manipulate manipulate them. Hát ezek kik ezek az okosok? Who are these clever people? Hát akik nekünk reklám által eladnak mindent. Those who are actually selling us everything through various advertisements. Szóval így működik, meg mivel ők tanulmányoznak, hogy hogyan működik az ember. This is how it works basically. These people study how humans work. És tudják, hogyha ember kiszámítható. And they know if a person is predictable. És milyen érzelembe be kell hozni egy embert. And in what type of emotion they need to bring a person to. Hogy kívánt eredményt hozzunk ki belőle. They uh, to 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 achieve a, a particular result from them. Hogyha akarunk, hogy vegyünk valami, vegyen tőlünk valamit. If we want them to buy something from us, akkor ember, aki kicsit okos, az tudja, hogy hogy kell ezt az érzelmet, ezt a vágyat benne fel kell tenni. If someone is little intelligent, he will know how to trigger this desire in another person. Ugye, hogyha kicsit nagyon durván mondjuk erről, so if we talk about this roughly, akkor mikor a fűnök megmutat egy lányt, azt már megy lány után. If you show a, a young boy a beautiful girl, he will immediately start going after her. Ugye sok történet van a védikus irodalomban. There are so many stories in the Vedic scriptures ahol a nagy bölcseket hogy lehet megzavarni? Uh, how can we disturb great uh, sages? Akkor küldenek egy apsarát, egy nagyon szép lányt. They actually sending apsaras, a beautiful woman. És hogyha ő nincsen átprogramozva, and if he is not deprogrammed, akkor ez a egyszerű emberi program fut, akkor a lány hatása lesz rá. Uh, and he is still running on this basic human program, then this woman will have influence on him. Hogyha ez a yogi tényleg yogi, if this yogi is really a yogi, ez azt jelenti, hogy reinstalled megcsinálta, which means that he reinstalled his program, akkor benne nincs ez a program, hogy, hogy lány valamit felébreszen benne egy programot. He doesn't have in his uh, in himself this program that this woman will actually cause any effect on him and this is what we are going to talk about tomorrow tomorrow we will talk about um, how can we be aloof from difficult uh, situations hogy <coughs> ezek a, a programok ne legyenek bennünk. So that these programs uh, do not exist in us. De ezek a programok, amiről mi most beszéljünk, but these programs we, we, which we talked about today, általában futnak egy operációs rendszer alapon. They basically run on a, on a basic operating system. Mi most veletek három ilyen 
rendszert ismerünk. So we know three basic operating systems. Ugye van Windows, Mac, meg a Linux. We know about Windows, about Mac and Linux. És akkor uh, rajta fut a Windowson valami fut, de nem tud a Mac-en futni. For instance, a certain type of program can only run on Windows and it cannot run on Mac. És akkor ami a Linuxon fut, az nem tud a Windowson futni. Some programs which run on Linux, they can run on Windows. Uh, it, uh, ez a, és akkor például a Windows ott nagyon fontos, hogy legyen antivírus. For instance, on the Windows operating system, it's very important to have an antivirus. Nagyon-nagyon sokszor és könnyen megfertőzi, meg lehet fertőztetni, és vége van az egész számítógépnek. And we understand that as more, so often Windows can be affected by various viruses, and it will crash. A macintosh nem kell antivírus, mert nincs vírus. On Macintosh, we don't need antivirus, there are no viruses. So it is all about so. So what we are talking here, hogy mi az a operációs rendszer kell, hogy fusson. So what is this operating system which has to run, hogy ne fusson bennünk ezek a vírusos programok. So what type of operating system uh, we have to have in order to avoid programs which can be affected by viruses. Mert végül ezek a negatív gondolataink, érzelmek, ez egy vírus. Because eventually all these negative thoughts and negative emotions, they are viruses. Rövidíti az életet, betegíti a testet, öregeti a testet. They are actually shortening our lifespan, they are sickening our body, Öregedik. And they are making us older. Uh, és akkor majd holnap erről fogunk beszélni. And then tomorrow we will continue with this topic. Jó, és igazából And, uh, one... mi uh, ennyi terveztünk mai napra elmondani this... számotokra. This is what we have in plan uh, to talk about for you today. És esetleg, hogyha vannak még kérdések, még egy pár percünk lenne, hogyha gondoljátok kérdezni. And uh, if you have um, any questions, then uh, we can uh, addre- address them. We have still a uh, few minutes. Lehet, hogy én első... Csak kér... holnap akar kiújni. Mit? Holnap akar kérdéseket. Holnap akar, aha. Hogy én nekem van egy kérdésem. So, um, we can have uh, questions and answers tomorrow, uh, but uh, Goswami Maharaj would like to ask you one question, if he may. Hogy uh, tudtak követni, és érthető volt el, mit beszéltünk. Uh, were you able to follow our presentation, and did you understand everything correctly? Okay. Ja, bólogatnak. Rendben, nagyon jó. Jó, akkor, akkor visszaadjunk szó a szót Nikilnek. So we will now uh, return the microphone to our lovely host, Nikil. Köszönöm szépen. Uh, can you have a hand of Krishna from Krishna? Oh, yeah, yeah. Thank, you. Thank you very much. Hare Krishna. Thank you. And uh, see you tomorrow. See you tomorrow. <laughs> Thank you. Hare Krishna. Have a lovely day, rest of your day. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna.